ग्रुप डायनेमिक्स ग्रुप डायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ग्रुप डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ग्रुप स्ट्रक्चर ग्रुप फंक्शन और ग्रुप बिहेवियर को ग्रुप डायनेमिक कहा जाता है जिसमें आप लोगों के डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिफरेंट जो डिविजन्स हैं उनको देखते हैं कि कोई जो लोग जिस चीज़ को बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है उनका बिहेवियर क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ये कहें कि डिफरेंट लोग जो है वो एक साथ रहते हैं वो एक ग्रुप है इट इज़ नॉट लाइक दैट आप ग्रुप वो है जहाँ पे लोगों की इंटरडिपेंडेंसी हो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हों मिलते हों अपने आइडियाज़ शेयर करें तो एक जैसे जो उनकी टास्क है जो ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना उनका मकसद है तो वो आपका ग्रुप कहलाता है ग्रुप को क्यों समझा जाता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जब आप ग्रुप को समझना चाहते हैं या आप पढ़ते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप ये चेक करते हैं कि जो डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं तो उनके पीछे क्या लॉजिक्स हैं उनकी क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके जो उनको जिससे वो बिलोंग करते हैं जो सबसे पहला आस्पेक्ट है दैट इज़ साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट जहाँ पे लोगों के बिहेवियर को इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम देखते हैं उनके फैमिलीज़ के साथ हम उनके जो वर्क इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक देखते हैं उनके कोई जो फैमिलीज़ के साथ बिलोंग करते हैं तो हम हमेशा बच्चों को उनकी फैमिलीज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है या आप कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शो एग्रेसिव होते हैं तो उन एग्रेसिवनेस की वजह से हम उनके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कंसिडर करते हैं उनसे पूछें क्या बेसिक रीजंस हैं कि उनकी साइकोलॉजी ऐसी बनी है उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए उनके ग्रुप वर्क ग्रुप्स को देखते हैं उनकी फैमिलीज को देखा जाता है ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जा सके और अंडरस्टैंड किया जा सके कि जो लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं उनकी साइकोलॉजी उनको अंडरस्टैंड किया जा सके और उनको समझा जा सके नेक्स्ट आता है साइंटिफिक मैथ आस्पेक्ट साइंस में हमेशा ये कहा जाता है साइंस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसमें जो आपको साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं जो कि आपको रॉक्स हैं माउंटेन्स हैं देन आपके डिस्टेंस है प्लानट्स हैं और जर्म्स हैं जिन पे हम स्टडी करते हैं इन फैक्ट इट इज़ वेरी मो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग कि आप नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करें और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंसान की स्टडी करना उनको जो कि पावरफुल भी है किसी इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ वेरी डायनामिक इट इज़ मोर पजलिंग इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर को आप साइंटिफिक आस्पेक्ट के थ्रू देखें तो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनकी इंटरप्रटेशन कर सकते हैं जिस तरह से हमारी रिसर्च में डिफरेंट आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं डिफरेंट आपको डेटा कलेक्शन करवाई जाती है आप एजुकेशन में लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं कि जो लोग हाई अचीवर्स हैं उनके क्या बिहेवियर्स हैं जो लोग अचीव नहीं कर पाते उनके क्या बिहेवियर्स हैं देन टीचर्स मोटिवेशन देखते हैं उन टीचर्स कहाँ लैक कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करते हैं आप उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप पढ़ते इसलिए हैं कि आप चेक कर सकें कि उनके क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से उन कुछ फेलियर्स हैं या कुछ जो अचीवमेंट्स हैं ताकि उनको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो उसको सॉल्व किया जा सके देन आपके सोशल सोशलॉजिकल आस्पेक्ट आ जाता है सोशलॉजिकल और जो आस्पेक्ट है उसमें आपको इंडिविजुअल की जो सोशल सोसाइटल फोर्सेस हैं उसको समझने में आसानी होती है और आप ये देखते हैं कि इनकी किसी भी जो सोशल सोशलॉजिकल आस्पेक्ट में आप इंडिविजुअल के ट्रेडिशंस वैल्यूज नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं जो फॉर एग्जाम्पल अगर विद इन द क्लास जो लोग प्रॉपर तरीके से उर्दू नहीं बोल पाते उनको फिर आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किसी ऐसी लैंग्वेज से उनकी जो नेश उनकी जो 
रीजनल लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा घर में बोली जाती है जिसकी वजह से वो उर्दू नहीं बोल पाते उसी तरीके से आपके डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि जो एक कल्चर के लिए बहुत पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव है तो उसको समझने के लिए आपको सोशलॉजिकल आस्पेक्ट देखना होगा कि वो किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं वो किस कम्यूनिटी को बिलोंग करते हैं देन आपका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आ जाता है ग्रुप्स में प्रैक्टिस जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो इट इज मोर इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल रीजन बिकॉज आप जब लोगों के साथ काम करना होगा आप फैक्ट्रीज में काम करते हैं आप तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा आपका आप लर्निंग uh, आपकी क्लासरूम में तभी होगी जब आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सा ग्रुप आपके लिए बेहतर है जिसमें आप रहते हुए सोसाइटी में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको इजीली एड्रेस कर सकते हैं उनको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं देन आपका पर्सनल एस्पेक्ट आ जाता है जिसमें इट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट जिसमें वी स्पेंड आर इंटायर लाइफ सराउंडेड एंड एम्बेडेड इन ग्रुप्स थ्रू मेंबरशिप इन ग्रुप्स वी डिफाइन एंड कन्फर्म आर वैल्यूज एंड बिलीव एंड टेक ऑन और रिफाइन सोशल आइडेंटिटी वन वी से जब हम ग्रुप पर्सनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमारी अपनी कंपेनियनशिप अपनी सिक्योरिटी अपनी जो हमारी जो लाइफ का स्टाइल है हम किस तरह से अडॉप्ट करते हैं हम कौन कौन से लोगों के साथ मिलते हैं हम किस ग्रुप में हमारा इन्फ्लुंस ज़्यादा है तो हम उस इन्फ्लुंस को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें फिर उस ग्रुप के साथ रहना होता है सो अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑल द आस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डिफरेंट जो डायनामिक्स हैं ग्रुप्स की उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए और ग्रुप में जो डिफरेंट लोग हैं जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं उनके पीछे क्या साइकोलॉजी है क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं सोशली किस चीज़ से वो बिलोंग करते हैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उनके उस ग्रुप में जाने की या नहीं या फिर वो पर्सनल एस्पेक्ट जो है वो आप उनको देखें कि वो किसी भी ग्रुप में अगर हैं तो वो पर्सनली वहाँ पे प्लेजर फील करते हैं रिलैक्स फील करते हैं उनकी इंट्रैक्शन वहाँ पे होती है तो वो और ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं सो सम काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू इन अडोप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ग्रुप डायनामिक्स